从领域到水宫，最后是隐藏起来的玉犬的这一张王牌。果然，福开会进入综合体育馆，并不是为了逃命，而是为了诱导林氏入内。林氏也不曾料到，自己如此会算计的一个人，居然会着了现代术士的道，而且还是福开会这样一个乳臭未干的小鬼头。福黑会也没有继续再隐瞒。早在涩谷事变时，他与胡尚就在对战板栗二良时有吃过一次苦头。换而言之，夜只是和短距离突刺、无法长距离带人飞行这件事，他早就知晓。但相较这些打斗上的细节，福黑会倒也有件事想要问问林氏，那就是天元和他究竟是什么样的关系？因为在刚见面时，林氏所透露出来的死灭回游与他们之前了解的不同。如果林氏所说是真，那就说明天元给出的情报是假。这样一来，他们就得把天元与娟所暗中勾结、故意散布假消息的可能性算入考虑范围之内了。可林氏却颇为不屑，并将天元比作是家里蹲的老不死。这个反应证明，福黑会的天元威胁论应该是他夺绿了。就在此时，林氏主动送出四十一分，而他这么做无关捐所与死灭回游，单纯的只是想在临死前行最后一善。因为他有种预感，这样做会让事情变得更加有趣，让他这个原本就是来凑热闹的人能死得其所。拜托你了，是你杀了我。所以你一定要受尽命运的捉弄，像个小丑一样死掉。先有虎杖在众人的簇拥下死去的诅咒，后又有伏黑会像个小丑一样孤独死去的诅咒。术士的临终遗言是否真的会变成诅咒？是否真的会成真？暂时不得而知。但随着伏黑会又有虎风入帐，林氏的故事也就此画上了休止符。而街道上，黄如哲与高于史燕的战斗仍在继续。干掉他了吧？还没有，千万别大意，他很顽强的。感觉有被冒犯的黄如哲，全然忘记了身在何方，挥拳便打。可没想到，那拳头竟然直接划了开去。你搞什么飞机啊？为什么你全身都是润滑液啊？有可能是勾芡汁哦。吵死了，去死吧！我靠，还真是勾芡汁啊！打归打，闹归闹，但是说实话，黄如哲已经开始有些发怵了。直到目前为止，他还是搞不懂高于史燕到底在干些什么。且不说被炸了那么多次，除了头发被烫卷了之外，便再无他伤，连愈合速度也快得很不正常。关键还不是用的反转术式。就在黄如哲思潮涌动之际，小金虫将林氏阵亡的消息给播报了出来。黄如哲转身便走，正所谓识时务者为俊杰。既然没法打，大哥也挂了，那么此时不退，更待何时呢？回去了，跟你没法打，是吗？记得要洗澡刷牙。高于史燕的喜剧人是将高于史燕确信能把人逗乐的想象变为现实的，足以对抗五条悟的术士。简单来说，就是只要他思想够灵活，就能够无敌。就好比现在他和黄如哲战斗，他把黄如哲的爆炸想象成了烫头，所以现实中黄如哲的爆炸就变成了烫头的效果。再比如，他和素挪战斗，他只要想象素挪的斩击只能修指甲，那么这个有趣的想象就会变成现实。之后，无论素挪的斩击有多强，都只能修指甲了。但遗憾的是，高于实验对于自己的术士，目前还一无所知。见黄如哲要走，急忙再和托起小手，要起游戏风来，唯恐福黑会交给他的任务有个闪失。另一边，丽美正在街道里疯狂奔跑着。其实，她只是一个生活在男女不平等的世界、被灌输了女孩子只要可爱就会有大灰狼来保护、不需要自己努力的美丽工具罢了。可工具终究还是工具，一旦价值高于需求，就会被无情抛弃。而现在，那个曾经披着人皮、曾经说着“我爱你”的大灰狼，已经不再需要她这个美丽的废物了。所以，留给丽美的。只剩下了死亡，黑影闪过，玉泉出现于面前。然而，福黑会却在此时回想起了姐姐金美纪的话：“不可以这样，会。”看着消散在自己面前的玉泉，丽美久久不能平复。与此同时，福黑会也因力竭扑通滑倒在地。白色的羽毛在阳光下缓缓飘落，自称天使的千年前的术师现身于东京第一结界。按照天元的描述，天使的术士是可以解除一切术士，其中也包括可以解除封印五条悟的玉门江。
但目前他的术士原理还不能被确定。假如精美剂出现的画面是他刻意展现在伏黑会思维中的话，那他的术士很有可能就是类似于胡将的无中生有了，是利用你最亲密的人来诱导你自己解除术士。宫城县仙台市十一月十二日十一点二十八分，仙台结界内的战况自展开起激烈程度就已远远凌驾于东京结界之上。多卢布拉克达瓦拉只有得分九十一分。第二次瘦肉曾与倭国大乱时创下单枪匹马镇压整个列岛的壮举，拥有自立型的两种式神，可将式神的行动轨迹变为自身领域。石流龙只有得分七十七分，咒力输出堪称玩家第一的大炮。乌鲁亨子只有得分七十分，原藤氏直属暗杀部队日月星进队队长，拥有可以操纵天空的术士。黑木死只有得分五十四分。娟所解除的咒灵操数对其支配的蟑螂咒灵已登陆等级特级，目前处于休眠中，直至导入条件消失。以上四者之间没有同盟，但在彼此相抗衡的实力与错综复杂的相信作用下，形成了相互牵制的四方混战。然而，其中的一角却已经陨落，实施杀戮者正是纯爱战士遗骨犹太。乙骨犹太所知得分三十五分，百鬼夜行之后，短短三个月便重回特级术士之列。继五条悟之后，又一现代异才。多鲁部队陨灭，让其余三方吃惊不已。石榴龙当即启动小金，小金查询仙台结界中一分钟内点数发生变动的玩家。乙骨犹太得点三十五，变更灵回滞留结界仙台。其实，相比乙骨单杀多鲁布带来的震撼，他们更担心的是由此而苏醒的黑木子。简单来说，他们四人是相互克制的关系，而石榴龙和乌鲁亨子克制的应该是多鲁布，多鲁布则克制的是黑木子，黑木子又刚好克制他们两人。至于突然出现的乙骨，他们刚开始并不会想到此人是天花板，只是单纯的以为是和他们一样强但有办法克制的存在。不过，这种想法很快就被他们接下来看到的画面给拨乱反正了。乙骨反手将刀收入鞘中，单杀时的凶恶一扫而空，眼中尽是温柔。他指挥着平民去往结界边缘避难，并主动替妇女儿童搬运起了行李。这期间不催促、不埋怨，更无任何担心。毕竟这个体育馆是被他刚打败的那个非常强悍的术师的地盘，所以料想其他术师暂时应该也不敢轻易靠近。可就在这时，人群却突然骚动起来，一股立刻拔刀紧接。只见的前方似是一股黑手在迅速挪动，追逐的已吞噬掉一个平民，眼看另一人也将被追上，一股强步上到近前，探手想要搭救。而那黑水的真实样貌也终于得以被看清，竟全是大大小小的蟑螂。不等一股做出反应，蟑螂潮就淹没了那人的下半身，所到之处皆化作为了白骨。原来继续活着的蟑螂，每一只都附着着咒力，单体的话确实构不成什么威胁，但集结成群就很危险了。乙骨见状，左顶一声，召唤出李湘，拦住他们！来了！断喝声中，李湘从天而降，正落在石桥洞门之上，将那尚未涌出的蟑螂潮挡在了桥外，而剩下的则被乙骨一刀歼灭。这一切发生的非常之快，远处的石榴龙与乌鲁亨子甚至还没来得及拟定计划，战局便已斗到分界。强大的噬神，咒力的深不见底，让他们意识到乙骨能杀掉多鲁布或许并非是偶然。不过话又说回来，首次展现实力的黑木死也同样非常瘆人。黑木死全身漆黑，几十只复眼与脸部来回摆动，活脱脱一个火星蟑螂的模样。乙骨虽是由未而来，可事出突然也免不了有些犹豫。这家伙也是玩家吗？小金虫立刻给予肯定，并在旁做出解释。没错，他名叫黑木子，拥有无限的食欲，依靠进食，他可以进行单性生殖。不过，当他对上多鲁布时，因为判定自身在相信上处于劣势，会选择性的进入休眠状态。现在多鲁布已死，所以他再次苏醒了过来。而苏醒后的他会立刻进入饥饿状态，并对妨碍自己进食的你，本能的将其设定成为要啃食殆尽的对象。乙骨知道自己携有李湘半身，足能克制前方毒，于是就提前考虑起了胜利之后分数分配的事情。因为物资有限，所以他必须追加一条可以进出结界的规则。但现在又出现了多鲁布和黑木子这种攻击范围广、还会无差别袭击人类的玩家。
。而为了确保将这些危险玩家消灭，就必须建立起结界之间的联络。所以，除了福黑会之前提出的两条规则外，他们还需要确定联络手段，进出结界。也就是说，他们现在至少还需要追加四条规则。而在涩谷消耗了大量精力的虎杖等人，体能都已经没有余力了。所以，作为能独挡一面的大师兄以古犹太，决定自己一人来挑起大梁，杀死娟索，拿到四百分。没错，他不能再让老师体验到亲手杀死挚友的滋味了。可那黑木斯也是在休眠中潜养了多年的特级咒灵，虽然徒子徒孙被秒，但他似乎还有其他杀招，一把抽出烂生刀。烂生刀，丑陋怪异的刀身，生与死交错的魔剑